Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, I'm Shijoshi and you are watching me on the channel of Achivayas. So here it is 19th June, Friday and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. The first news is, days after clash, China frees 10 soldiers. Basically, uh, you know very well that uh, China or India ke beech mein kaafi clashes chal rahe hain. Usi ke chalte 20 soldiers already jo hai shaheed ho chuke hain. And uh, Galwan Valley ke andar ye haadsa hua hai. Usi ke chalte 20 soldiers apni jaan jo hai uh, gawa chuke hain. Usi ke chalte jo hai 10 soldiers ko Indian Army, uh, jo, Indian Army personals jo the. उन्हें जो है अरेस्ट किया हुआ था कस्टडी में ले रखा था चाइनीज ट्रूप्स ने उन्हें जो है रिलीज कर दिया गया है ठीक है जिसके अंदर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल जो है उसके अलावा थ्री मेजर्स और जो है वो अपनी उनकी कस्टडी में थे और उनकी कस्टडी से अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है सो हियर इट इज अ गुड न्यूज़ एट ऑल द रिलीज फॉलोस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट हुआ है मेजर जनरल स्लेवर्स लेवल पे जो है टॉक हुई है उसी के बेसिस पे एग्रीमेंट साइन हुआ है एंड नो ट्रूप्स मिसिंग इन एक्शन सेज आमी आमी ने कहा है कोई भी ट्रूप इस पूरी एक्शन के अंदर मिसिंग नहीं होना चाहिए और मिसिंग नहीं है ओके सो हियर द व्हाट द फैक्ट इज कि जो सोल्जर्स हैं फिलहाल एट प्रेजेंट ये कंडीशन है कि दोनों इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत चल रही है उसी के चलते दस सोल्जर्स को जो है जो फ्री कर दिया गया है चाइनीज आर्मी द्वारा उसके अलावा बीस सोल्जर्स कल शहीद हुए हैं जो कि एक बहुत ही दुखद घटना रही है और उसके अलावा जो है अपोजिशन पार्टी के जो राहुल गांधी हैं उनका ये कहना है उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है कि चाइना ने इतनी बड़ी हरकत कैसे की क्यों किया ऐसा इंडियन सोल्जर्स को मारा क्यों अनार्म्ड सोल्जर्स को मारा गया एंड uh, किसने जो है uh, उन्हें विदाउट आर्म्स सेंड किया था किस तर, इस तरह की uh, जो घटनाक्रम में जो है डेंजरस जोन में उन्हें किसने uh, डाला था ये सिचुएशन जो है uh, राहुल गांधी ने सामने रखा है क्वेश्चन मार्क खड़ा रखा है कि क्वेश्चन मार्क किया है कि uh, क्यों वो जो है आर्मलेस थे मतलब विदाउट आर्म्स क्यों गए थे वो लोग तो ये हथियारों के बिना जाना क्या लॉजिक था क्या इशू था क्यों गए थे ऐसे ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क है इसके अलावा जो है एट प्रेजेंट द गुड न्यूज़ इज ओनली दिस दैट टेन इंडियन सोल्जर्स आर फ्री नाउ एंड हेयर जो है काफ़ी बातचीत चल रही है कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं उस एग्रीमेंट के तहत उन्हें छोड़ा गया है सो so, हेयर uh, आज हमें डिस्कश uh, पूरा डिटेल में जो है आज के सेशन uh, में आज के दिन में न्यूज़ में पता चल जाएगा कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ है क्या घटनाक्रम क्या रहा है ओके okay? और गवर्नमेंट uh, को ये ज़रूरत है कि वो इस इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हुए लोगों को पब्लिक को इस चीज़ से जो है uh, अवगत करवाए कि हुआ क्या है कंडीशन क्या चल रही है और क्या घटनाक्रम हुआ है बॉर्डर पे ओके द नेक्स्ट इज इंडिया कोस टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल इंडिया ने जो है सिक्योरिटी काउंसिल पोल जीत लिया है एंड नेशन ने करीब 184 वोट्स जो है कैरी किए हैं 192 में से उसी के चलते मेजॉरिटी के बेसिस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बेस्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया ने एक नॉन परमानेंट सीट कैरी कर ली है इट इज़ सच अ वेरी बिग डील फॉर अस बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए एंड अदर्स दैट वोन वर जिन जिन अदर कंट्रीज ने ये जीता है नॉन परमानेंट सीट का जो किताब है वो जिनको मिला है यू सिक्योरिटी काउंसिल में उनमें एक है मेक्सिको जिसने 187 एटी सेवन वोट्स कैरी किए हैं और दूसरा है नॉर्वे जिसने 130 थर्टी वोट्स कैरी किए हैं अदर देन दिस आयरलैंड 128 आयरलैंड uh, 128 डिफीटिंग इन सब ने किसको हराया है कैनेडा को विच वॉन 108 कनाडा को 108 जीरो एट वोट्स मिले थे तो सेवियरली हेयर वी कैन से सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द पर्मन सिक्योरिटी काउंसिल मेम्बर्स द यू एस यू के फ्रेंस रशिया एंड चाइना ये पांच आपको पता है कि परमानेंट मेम्बर्स होते हैं यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के तो उसी के अलावा नॉन परमानेंट सीट्स को लेकर जो हुए थे इलेक्शंस उसी के चलते ये एक अच्छी जो है न्यूज़ आई है कोविड नाइन्टीन के इस दौर में इस क्राइसिस में एक नई और अच्छी न्यूज़ आई है कि इंडिया ने नॉन परमानेंट नॉन परमानेंट सीट सीट जो है यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में वो कैरी कर ली है सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ एट ऑल ओके लेट्स टेक नेक्स्ट न्यूज 
so next we will take editorial analysis the first editorial news is galwan postscript to a tragedy basically ye nirupama roy dwara likhit hai ye jo section hai ye jo particular jo hum edition ya article keh sakte hain ye nirupama roy ji ki hai aur unka jo nirupama rao ka ye kehna hai ki galwan valley par jo bhi hua hai sab kuch galwan valley ke andar jo condition create hui hai ya jo ट्रेजिडी हुई है उससे रिलेटेड जो है ट्रेजिडी से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाने की या हमें जो है एकदम टाइम से इंसिस्ट होकर या जल्दी से क्लैरिफिकेशन के बेसिस पे कोई भी स्टेप लेने से पहले वी शुड थिंक अबाउट इट एंड इंडिया को एक लॉन्ग व्यू लेना होगा साउथ एशिया पॉलिसी की तरफ एक ऐसे रिलेशंस मेंटेन करने होंगे जिससे कि इस तरह का घटनाक्रम इस तरह की ट्रेजिडी जो अभी हुई है वो आगे ना घटित हो ओके okay, एंड uh, अगर हम बात करें इस आर्टिकल की तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो 1959 से लेकर 2020 तक की पूरी एक हिस्ट्री बताई है हमारी चाइना के साथ में इंडिया की है ना आर्मी हिस्ट्री बताई है उसके बाद में एसेसिंग चॉइसेस केयरफुली जो चॉइसेस uh, रखी गई है या जो पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली जो चॉइसेस हमारी होनी चाहिए उसको जो है एसेस करने की बात कही है कि कैसे हमें चॉइसिस को आगे रखना है और उसके अलावा अगर फ्यूचर की तरफ बात करें जो फ्यूचर को कैसे हमें टर्न करना है कैसे हम फ्यूचर को जो है ध्यान में रखते हुए हमें एल की से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उनके सेटलमेंट्स को इस तरीके से सॉर्ट आउट करना होगा इस तरीके से सिचुएशंस को जो है अपने कंट्रोल में लाना होगा जिससे कि फ्यूचर में वी डोंट हैव टू फेस सच टाइप ऑफ ट्रेजडीज और सर्कमस्टेंसिस ओके टेकिंग द लॉन्ग व्यू एंड हेयर द लास्ट पॉइंट जो कि उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो है टेकिंग द लॉन्ग व्यू इट मीन्स हमें ऐसे कंडीशंस क्रिएट करने होंगे हमें एक ऐसे डिसीजन या सेटलमेंट की तरफ जाना होगा जो कि हमें एक लॉन्ग व्यू रन देता है मतलब अब जो भी डिसीजंस जो लेती है सरकार वो सारे डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में लंबे समय के लिए कारगर हो सके ना कि शॉर्ट टर्म व्यूज़ के बेसिस पे हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए या गलवान जो वैली के अंदर जो भी घटित हुआ वो अपने आप में एक बहुत दुखद घटना थी लेकिन उसके बेसिस पर हम इमिजिएटली कोई एक्शन नहीं ले सकते हाँ उसका जवाब देना जरूरी है लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी को अपनाना होगा जो कि इस ट्रेजेडी का जवाब हो प्लस आने वाले टाइम में जो है साउथ एशिया पॉलिसी की तरफ एक लंबा जो सफर हमें तय करना है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेने होंगे ओके सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज एट दी हाई टेबल इंडिया मस्ट अडॉप्ट बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट यू एन एस सिक्योरिटी काउंसिल में हमने अपनी जगह पा ली है इंडिया को अब ऐसी वैल्यू बेस्ड पोजिशन गेन करनी होगी अडॉप्ट करनी होगी जो कि वीकर नेशंस जितने भी हैं उनके लिए आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ बन के भारत को यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को प्रजेंट करना होगा इंडिया के इलेक्शन हुए यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेम्बर के तौर पर जो है इंडिया सेलेक्ट हो गई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है जीत है और इसी के साथ में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक बड़े रिफॉर्म को प्रदर्शित करती है और हमारा जो है ग्लोबली स्टेटस जो चेंज हो रहा है हमारा उसको यहाँ पे आ, फ्रेम किया गया है इससे ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस को जीतने का जो सफ़र था ये हमें बताता है कि हमने इंटरनेशनली जो है हमारी जीत एक एशिया पैसिफिक सीट जो है इस कंटेस्टेंट के तौर पे जीतकर और हमने एक देखिए बेसिकली ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं थी बिकॉज हमारी जीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी एशिया पैसिफिक सीट जो था उसके लिए हम लोग ओनली कंटेस्टेंट थे और उसके चलते ये जीत बनती थी पॉसिबल थी लेकिन इंडियन फॉरन पॉलिसी स्टैब्लिश करने का एक बहुत अच्छा चांस हमें मिल चुका है इस इलेक्शन के थ्रू जो सीक्रेट बैलेट के तहत जो इलेक्शन हुए उसके अंदर टू थर्ड से ज़्यादा वोट्स ले पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है यू एन जनरल असम्बली एंड टू थर्ड सीट्स ऑफ वोट जो है वो आपके पास सीक्रेट बैलेट होता है यू एन जनरल असम्बली का उसके अलावा टू थर्ड वोट्स आपके पास में होने चाहिए तभी आप इलेक्शंस में जीत पाते हैं तो इंडिया ने 184 एटी फोर वोट्स जो हैं सीट्स इस सीट के लिए 184 एटी फोर वोट्स जो है वो सिक्योर किए जिसमें और वो जो सिक्योर हुए हैं वो वन नाइन्टी थ्री स्ट्रॉन्ग जनरल असम्बली में हुए हैं ना सो हेयर स्ट्रॉन्ग जनरल असम्बली के साथ में 184 एटी फोर वोट्स कैरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैक्सिको नॉर्वे आयरलैंड ये भी नॉन परमानेंट मेम्बर्स के तौर पर इलेक्ट हुए हैं वहीं मैक्सिको जो है उसने 
लेटिन अमेरिका की सीट जीती है एंड नॉर्वे एंड आइलैंड एमर्ज विक्टोरियस फ्रॉम थ्री वे कंटेस्ट फ्रॉम दी वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप सीट्स वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप्स जो है जितने भी अदर्स की जो सीट्स थी उन सब में से तीनों तरीके से तीनों तरफ से जो जीत मिली है वो नॉर्वे और आयरलैंड को मिली है कैनेडा फेल टू विन इनफ वोट्स इन दिस ग्रुप इस ग्रुप में कैनेडा को पर्याप्त वोट्स नहीं मिले हैं और ना ही केन्या और जिबोती को भी मिले हैं विच वर कंटेस्टिंग द सीट फ्रॉम अफ्रीका जो कि अफ्रीका से जो है कंटेस्टेंट के तौर पे सामने आए थे उन्हें टू थर्ड मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है दे विल फेस अनादर वोट उन्हें अनादर जो है इलेक्शंस को वोट्स को फेस करना होगा इंडिया सॉट द सपोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज बाय हाईलाइटिंग इट्स कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स इंडिया ने जो है अदर कंट्रीज अदर जो मेम्बर कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हुए करते हुए ये हाईलाइट किया है कि वो मल्टीलिटरलिज्म और रिफॉर्म्स के बेसिस पर वर्क करेंगे ऐसा कमिटमेंट इंडिया द्वारा किया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अहेड ऑफ द वोट इंडिया हैड लॉन्च अ कैंपेन ब्रोशर व्हिच हाइलाइटेड इट्स डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द मैंडेट्स फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशन यू के पीस कीपिंग मिशन के तहत इंडिया ने जो है सिर्फ वोट ही नहीं जीते हैं सिर्फ वोट ही नहीं मिले हैं इंडिया को इंडिया ने एक कैंपेन ब्रोशर भी लॉन्च किया है जिसके अंदर उन सारे डिमांड्स को हाईलाइट किया गया है जो कि यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है ओके एंड पुश फॉर द इंडिया लेड कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म जो है उस पर बल देते हुए ये ब्रोशर लॉन्च किया गया है और इसी के साथ में एक जॉइंट एफर्ट को जो है इंडिया ने न्योता दिया है कि हम सब मिलकर जो है यूएन रिफॉर्म एंड एक्सपांशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हम सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपांड करेंगे और यू एन रिफॉर्म्स पर बल देंगे ये सब मिलकर करेंगे तभी हो सकता है पॉसिबल ये इंडिया द्वारा कहा गया है यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम नॉर्म्स ओके नॉर्म्स के बेसिस एक न्यू नॉर्म्स जो है एज लेड आउट बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द टू ईयर टेन ईयर दैट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर अगले साल से जो शुरू होने वाले दो साल का सफ़र होगा उसके तहत एस जयशंकर ने एक नॉर्म्स जारी किए हैं न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम ओके ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए नॉर्म्स की एंड इसके तहत जो है जो भी इश्यूज रखे गए हैं जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो सारे हमारे अगले आने वाले दो सालों के अंदर मोटिव होंगे अचीविंग दिस वुड डिपेंड ऑन हाउ इंडिया विल कंडक्ट डिप्लोमेसी इन दी ग्लोबल बॉडी ग्लोबल बॉडी के अंदर इंडिया कैसे अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट करता है कैसे अलायसेस बनाता है उसी के साथ में कैसे इशूज़ को रेज करते हैं और इसके अलावा इंटरेस्ट बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ द बिग फाइव बिग फाइव का जो इंटरेस्ट है उसके अलावा उसके बियॉन्ड दैट थिंग इंडिया क्या क्या अचीव करता है और क्या क्या एफर्ट्स लगाता है वो देखने लायक होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डजेंट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इट हैज ऑल्सो गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म्स इंडिया को काफ़ी जो है मेंबर कंट्रीज से काफ़ी सपोर्ट भी मिला है आगे बढ़ने के लिए और रिफॉर्म्स के लिए बट द फाइव परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव रजिस्टेड दीज अटैम्प्ट लेकिन फाइव जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उन्होंने इस इन अटैम्प्ट को जो है रजिस्ट किया है द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक हैज़ ऑलरेडी शेकन अप द ग्लोबल ऑर्डर ग्लोबल लेवल पर जो ऑर्डर है उसको ऑलरेडी जो है यू एस और चाइना के बीच का जो रिलेशन कह सकते हैं राइवलरी जो है उसे शापन कर दिया है उसके अलावा ग्लोबल ऑर्डर को ऑलरेडी जो है शेकअप कर चुका है कोविड 19 ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी कोविड 19 पेंडेमिक जो है वो काफ़ी इफेक्ट कर चुका है और इसके अलावा यूएस चाइना के बीच जो राइवलरी है वो भी हमें देखने को मिल रही है तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है फ्रेश डिबेट्स देखने को मिले हैं और मल्टीलेटरलिज्म या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी फ्रेश डिबेट्स बिल्कुल ओपन हैं इन दिस कॉन्टेक्स द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आर मैनी और अगर हम बात करें देखिए एक जनरल रूटीन uh, में या जनरल सीरीज uh, के अंदर अगर कोई विन करते हैं हम इलेक्शंस तो ये बड़ी बात नहीं होती है लेकिन ऑलरेडी जहां हम लोग बहुत वर्स्ट लेवल पे जा चुके हैं 
पूरा ग्लोबल ग्लोबली जो है कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक से इफेक्ट हो चुका है चाहे इकोनॉमिकली ले लीजिए चाहे अदर फैक्टर्स ले लीजिए डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली सारा पूरी तरीके से जो है ग्लोबली इफेक्टेड है कोविड नाइन्टीन से पेंडेमिक से उसके चलते यू एन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट मिलना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया है है ना सो so, इंडिया को अभी फ़िलहाल जितने भी दूसरे जो टेम्पटेशंस हैं उन सब को अवॉइड करते हुए एट दिस टाइम सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को बिल्कुल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज करना होगा टू सर्व इट्स इंटरेस्ट एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म और मल्टीलेटरलिज्म एंड रिफॉर्म्स के बेसिस पर जो एजेंडा है उसे अपनाते हुए दूसरों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा इंडिया शुड अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजिशन दैट आर नॉट not transactional aspire for the leadership of the non permanent members of the council and be the voice of the weaker nation weaker nation ki awaaz bante hue ek non permanent member ke taur pe council mein apne aap ko ek bahut acche leader ke taur pe jo hai india ko apni position banani hogi okay so it was all about um india's un uh, councils victory now the next is fleecing fuel users dekhiye fuels ki rates continuously badhti chali ja rahi hai na diesels aur petrol ki rates continuously badhti chali ja rahi hai agar hum baat kare retail prices ki wo to 6.55 jo hai wo पेट्रोल की रेट्स बढ़ गई हैं इसके अलावा सात पॉइंट चार जीरो चार रुपये जो है वो डीजल की रेट्स बढ़ी है तो इस तरीके से देखिए कंटिन्यूसली जिस तरीके से केसेस ये जो बढ़ती चली जा रही है ऑलरेडी कोविड नाइन्टीन से इकोनॉमिकली काफ़ी इफेक्टेड है हमारा देश और उसके चलते फ्यूल्स के प्राइस इस तरीके से बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं चैलेंज है हमारे सामने है ना सो इट इज़ ऑल अबाउट इट ये जो पर्टिकुलर uh, सेक्शन है ये कैरी करता है कि हमारे लिए जो लोग पूरी तरीके से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड हैं उनके लिए ये जो बेसिकली uh, कैसे यूज़ आता था फ्यूल्स और गाड़ियाँ क्यों यूज़ आती थी जिससे कि आपका टाइम बच सके आपके एक्सपेंसेस बच सके है ना लेकिन अब ये हमारे लिए उल्टा हो रहा है बेसिकली uh, ये जो सिचुएशन है जो पेट्रोल डीजल्स के रेट्स जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं अपने आप में ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी जो केसेज बढ़ चुके हैं जो जो रेट्स बढ़ रही है उसके चलते हमारे जो कंडीशन है हमारी जो आ, हम कह सकते हैं कि जो बचाने की एक धारणा पे जिस पे हम चले आ रहे हैं कि हाँ हम एक्सपेंसेस फर्दर एक्सपेंसेस और टाइम को बचा सकते हैं वो बिल्कुल आ, चेंज हो रही है यहाँ पे है ना आज के टाइम में जहाँ पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ना कि कम हो रहे हैं और इसके बेसिस पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इफेक्टेड हो रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये इसी पर बेस्ड है कि जैसे क्रूड ऑयल क्रूड बास्केट जो है उसके रेट्स और उसके बेसिस पर इंडिया के पेट्रोल डीजल्स की रेट्स कैसे इफेक्ट कर रही है और कैसे ये हमारे यहाँ पे जो है सिचुएशन कोविड नाइन्टीन ऑलरेडी हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ और काफ़ी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है उसके बीच में इस तरीके से रेट्स का अप्स एंड डाउन होना इवन डाउन नहीं अप ही अप हो रहा है जहाँ तक मैं बात करूँ तो द फैक्ट इज इस तरीके से रेट्स जो अपने आप में क्लियर क्रिएट हो रही है हाई हो रही है ये रेट जो है हमारे जो पर्टिकुलर सिचुएशन है अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको और भी इफेक्ट करती है और भी वर्स्ट बनाती है सो so हेयर हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना होगा इस बारे में फ्यूल क्रूड ऑयल के बारे में कुछ सोचना होगा उससे रिलेटेड मेजर इशूज के बारे में सोचना होगा कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करनी होगी कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा जिसके बेसिस पर इनको कंट्रोल किया जा सके क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें जो है आम जनता को इफेक्ट करती है और आम जनता कनेक्टेड है अपनी सर्वाइवल से और अगर वो सर्वाइवल में उसे प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं सरकार की या देश की स्थिति भी बिगड़ सकती है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर बींग विथ मी बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट टाइम अ हेड वी विल अगेन मीट यू हेयर मीट हेयर बाय टुमारो ओके बाय